تا تو این قسمت جلسه هفتادم خب من میخوام به شما یاد بدم که لوکال هاستتون رو چجوری تنظیم بکنید که پایتان رو بخونه در حال حاضر من توی لوکال هاستم توی هشتی داکس هم که زمپ هست من بهتون گفتم زمپ رو نصب بکنید که زمپ این هست درست داره ببینید زمپ وقتی زمپ رو باز میکنید زمپ یه لو، لوکال سرور هست که نوشته پچی که اینو خیلی لازم دارید MySQL PHP و Perl اینا رو همه رو میدونید که میگه چی؟ زمپ شامل اینا میشه شما باید برید یه لوکال هاستی رو انتخاب بکنید که پایتون رو بخونه من الان اپلیکیشن هم از داخل این اگر باز بکنم برم داخل لوکال هاست برم داخل استامیناز اپلیکیشن هم اینجا یه اسکیول لایت دارم که چی باز نمیشه خب و این رو بدونید که اسکیول اسکیول لایت 3 خیلی قویه کوچیک با سرعت و خیلی قوی هستش و من به خاطر همین میگم که از اسکیول لایت 3 استفاده بکنید اما ببینید اینجا اجرا نمیشه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمپ به درد پایتان نمیخوره. شما باید برید چی رو نصب کنید. اولین چیزی که من به شما میگم که نصب کنید منپ هست یا منپ پرو. منپ پرو رو ببینید من دارم تورنت میکنم و اینجا چیکار کرده؟ برای من تورنت کرده و من دانلودش کردم. حالا اگر خواستید میتونید تورنتش بکنید توی آب پروکسی یا برید داخل این آی پی آدرس اونایی هم که داخل ایران هستن اینو تایپ بکنن 188 نقطه 126 نقطه 64 نقطه 107 وقتی این رو زدید میاد داخل یک صفحه میشید که اینجا میتونید چیکار بکنید تورنتتون رو دانلود بکنید حالا من اینجا میزنم مثلا منپ پرو پرو و اینجا میبینید که منپ پرو رو میتونید دانلود بکنید 38 نفر دارن سیدش میکنن یعنی دارن شیرش میکنن و اون رو دانلود که کردید میتونید اجرا بکنید منپ چی داره بیاید پایین میبینید اینا رو داره پچی مایسکویل پی هیچ بی پایتان پرل و حتی ویب ستارت هم داره شما منپ پرو رو اگر بزنید لرن مور میبینید که تا میاد قسمتی که حتی پایتان رو هم میبینید داینامیک دی این ایس پوست فکس پچی و این پایتان علامت و پایتان دومین آپشن چیه دومین آپشن اینه که شما برید از امپ استفاده بکنید امپس و اینجا نگاه بکنید امپس مخفف چی هست خود منم نمیدونم ولی خب شما میتونید این رو دانلود بکنید که توش پایتان هم داره توی امپس.com دانلود رو میزنید و اینجا میبینید که چی داره اینا رو داره داخلش ورژنش الان دوم ممیز چهاره الان دوم سپتمبری پچی مایسکیویل پرل و حتی پایتان رو هم داره پایتان رو که نصب کردید اینجا هم برای ویندوز داره هم برای مک داره هم برای لینکس داره این رو باز کردید من توی پوشه 19 برم یه توضیح بدم یه پوشه داریم پوشه 19 من اکسرسایز فایل ها رو باز بکنم یه سری لایبرری من در اختیار شما قرار دادم که شما ازش استفاده بکنید من نت بیز رو بستم فعلا میخوام با تکس ادیتور به شما نشون بدم این رو لایبرری من داخل لایبرری هم یه داخل پوشه 19 هم سه تا پوشه دارم یکی هست اکستراز که یه پروژکت رو به شما نشون میده که RSS درست میکنه من چند تا فایل درست کردم اگه خواستید توی وبسایتتون از RSS درست بکنید یه سری به این کدا بزنید میفهمید که من چیکار کردم و اینا رو درست کردنش حقیقتا باور کنید هر کدوم سالها طول کشید تا بخواید درست بکنم یعنی الان نمیشه درست کرد یه روزه و باید زحمت بکشید ولی این لایبرری از همشون مهمتره این لایبرری رو من چجوری درست کردم این سی تایم بود که زمان رو به صورت حروف به شما می نوشت اینا مهمه من یه بی دبلیو دی بی درست کردم این خیلی مهمه اینو وقتی باز بکنم اینجا می بینید که بالا اسکیو لایت رو ایمپورت کردم ورژنش رو نوشتم ورژن این فایل رو نوشتم 1.0.3 یعنی هر موقع من ای اومدم این فایل رو دستکاری کردم اومدم این رو درست کردم و نگاه بکنید ببینید که من تقریبا 13 بار این فایل رو فقط نوشتم و تونستم چیکار بکنم این رو درست بکنم این چیکار می‌کنه این شما میگم میتونید راحت از این فایل استفاده بکنید من کپی رایت نذاشتم بالاش فقط این رو 
میتونید بالا قرار بدید و استفاده بکنید میتونید از اسم منم بردید اب نداره ولی میتونید چیکار بکنید از این استفاده بکنید میاد فان... چند از دیتابیستون استفاده میکنه کلاسی ساختم که توش فانکشن هست فانکشن اینا داکیومنتیشن با اینا زیاد کاری نداریم پای میبینید که من کامنت نوشتم از kwrg استفاده کرده اسم فایل و تیبل رو داره اگر اسم تیبل نداشته باشه هیچی درست نمیکنه SQL دو رو بهتون گفتم این دوتا کاری است که انجام میده SQL کوئری مثل SQL دو هست تنها کاری که انجام میده که چی به صورت جنریتور درش آورده یعنی شما میتونید به صورت جنریتور در بیارید کوئری بدید داخل این و برای شما اجرا بکنه SQL کوئری رو یا چیکار میکنه یه SQL داره و یه پارامتر پارامز داره اینجا نوشتم چیکار میکنه و اکزیکیوت میکنه و یه دونه از ریزالت رو برمیگردن SQL کوئری رو یه دونه از ردیف ها رو برای شما چیکار میکنه برمیگردونه با دستور فچ وان SQL کوئری ولیو یه مقداری رو برمیگردونه و اینجا میبینید که هم مثل بالایی فقط فچ وان رو من برای داشتم چیکار کردم صرف گذاشتم اینجا جلوش که یه مقداری رو برگردونه فانکشن get rec record رو برای شما میگیره میگه چی select all from چی تیبلتون جایی که ID شما مساوی مثلا با هر چیزی میگه رکورد شما رو میگیره یعنی شما اگر بنویسید SQL rec و ID بدید مثلا ID دو بدید از اون دیتابیس ID دوم رو به شما در میره نشون میده پایینی get recs اس گذاشتم و چیکار میکنه این سری بالایی یه دونه ریزالت رو در میاره با فچ وان ولی پایینی چیکار میکنه به صورت جنریتور در آوردیم و این کلن برای شما چیکار میکنه چند تا ریزالت رو در میاره یه دونه ریزالت یعنی چند تا نتیجه رو در میاره پس get rec get recs از اینا میتونید استفاده کنید insert update delete اینا رو بلدید همه رو بهتون یاد دادم اینجا نوشتم insert update و delete و count rec count rec چیکار میکنه رکوردار رو میشمره مثلا شما میخواید برید از این دستور استفاده میکنید select count star from فلان و چیکار میکنه این میره تمام چی میگن تمام اون ردیف های دیتابیستون رو میشمره count این دستور رو میکنه تمامش یعنی این ستاره هر موقع ستاره دیدی توی زبان کامپیوتر به معنی همه چیز هست همه چیز رو میشمره برای شما میده بیرون پایینی هم دیگه دکوریتور هست که اینجا ازش استفاده کردیم و اینجا تست کردیم میتونید اجرا بکنید و ببینید به راحتی برای شما اجرا میشه منتها من این فانکشن تست رو دیگه گذاشتم اینجا که شما تست بکنید اگه نخواستید میتونید رو دیلیت بکنید یعنی تقریبا 167 لاین بیشتر نیستش این فانکشن بعد فانکشن های WP config داریم که اینجا میتونید کانفیگ بکنید که اینجا نوشتم simple configuration file support بعد دیگه BWCGI اینا رو باید برید دونه دونه بخونید ببینید من چیکار کردم اینجا و تنظیماتی که احتیاج دارید رو توش عوض بکنید اما فقط تنها تو این مطلب بگم یا برید یکی از اینا رو انستال بکنید به نظر من یا AMP یا MAMP رو انستال بکنید چون ZAMP به نظر من چیزی نداره اما میگه یه فانکشن دیگه یه راه دیگه ای هم هست که من الان دارم خودم این رو امتحان میکنم میگه یه همچین چیزی بسازید فایلی بسازید فایل پایتان و این دستور رو داخلش قرار بدید و اسمشو مثلا اون چیزی که اینجا میگه بذارید